అందరూ నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హోప్ ఎవరు నా డూయింగ్ వెల్ ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ క్రిస్ రాక్ అనే ఒక కామెడియన్ని విల్ స్మిత్ అనేవాడు చెంపడతో కొట్టాడు అది ఒక పెద్ద హెడ్లైన్ అయింది వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం పాకిపోయింది ఎందుకు కొట్టాడు అలా కొట్టచ్చా అలా ఎలా కొట్టగలడు అందరి ముందు ఎలా పరువు తీయగలడు అని ఇట్ బికేమ్ ఎ మోర్ ప్రెస్సింగ్ టాపిక్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద వరల్డ్ వైడ్ అప్పటికి యుక్రెయిన్ వాడ్ జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా చాలా చోట్ల ఫ్లడ్స్ వచ్చి ఊర్లు మునిగిపోయిన పరిస్థితులు జరిగాయి బట్ స్టిల్ ద మీడియా వాజ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ దిస్ స్లాపింగ్ ఇష్యూ ఓకే అది ఒక కొన్ని రోజులు సాగింది ఇంకా సాగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు రీసెంట్గా నిన్న క్రిస్టియానో రొనాల్డో అని ఒక మిలినర్ ఫుట్బాల్ ఫుట్బాలర్ అందరు తెలిసి ఉంటుంది తన సన్ వచ్చి ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి చనిపోయాడు అని న్యూస్లో వచ్చింది లైక్ ద బేబీ డైడ్ ఇన్ ద ఊమ్ అని చెప్పి ఇది ఒక పెద్ద ప్రతి చోట న్యూస్లలో న్యూస్లో ట్విట్టర్లో మొత్తం ఇట్స్ ఇట్స్ అరౌండ్ ఎవ్రీవేర్ అది ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దాని గురించి మనం బాధపడాలి బాధపడకూడదు అని కాదు లైఫ్ ఇస్ లాస్ట్ దెన్ వీ షుడ్ మనకు తెలిస్తే మనం వీ షుడ్ ఫీల్ శాడ్ కానీ అదే టైంలో ఉక్రెయిన్లో ఎంతమంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి ఒక వారిలో ప్రతిరోజుకి వందల్లో చాలా మంది చనిపోతున్నారు బట్ వై ఈస్ మీడియా ప్రొజెక్టింగ్ దీస్ సెలబ్రిటీస్ ఇష్యూస్ యాజ్ ద మెయిన్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ద వరల్డ్ని పీడించే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి క్లైమేట్ చేంజ్ ఇది చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు యాక్టివిస్ట్ ఆర్ టాకింగ్ బట్ అందరూ ఒక చెవిటి చోవని చూపిస్తున్నాం ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఇప్పుడు ఎందుకు ఈసారి హీట్ వేవ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ వేవ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫ్లడ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఎందుకు అంత ఎక్కువ ఉంది ఆర్టిక్ రీజన్లో ఐ మీన్ గ్లేషియర్స్ ఐ మీన్ మంచు కొండలన్నీ కరిగిపోతున్నాయి స్ట్రామ్స్ రైజింగ్ సీ లెవెల్స్ సాయిల్ ఎరోషన్ థండర్ స్ట్రామ్స్ అండ్ టొర్నాడోస్ హరికెన్స్ అండ్ వాట్ నాట్ డ్రౌట్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎప్పుడు లేని విధంగా అందుతో అందుతో పాటు ప్లస్ దిస్ కోవిడ్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ వేవ్ అంటున్నారు ఇండియాలో అయినా వరల్డ్ వైడ్లో అయినా ప్రతి ఇంకొక ఒక రెండు మూడు రెండున్నర సంవత్సరాలుగా మనల్ని పీడిస్తుంది కోవిడ్ ఇవన్నీ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అంటారు ఇంకో విషయం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ర్యాంక్డ్ యాజ్ ద సిక్స్త్ టైమ్ అర్త్ వాజ్ వార్మర్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఇంతకన్నా ఇంకో కొంచెం పెరిగితే ఇంకా ఇట్లాంటి హీట్ వేవ్స్ అన్ని టెన్ డే టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తుందని చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు సైంటిస్ట్ హీట్ వేవ్ ఇవన్నీ వంద సంవత్సరాలకు ఒకసారి రావాలా కానీ ఇప్పుడు సంవత్సరం సంవత్సరానికి టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది అర్త్ వై ఆర్ వీ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ సచ్ ఇష్యూస్ రాదర్ దెన్ వరీడ్ అబౌట్ స్లాపింగ్ సంబన్ ఆర్ సంబన్స్ పర్సనల్ ఇష్యూ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ వాళ్ళది దాని గురించి నేను తప్పనట్లేదు బట్ వై ఈజ్ మీడియా ఫోకసింగ్ ఆన్ సచ్ ఇష్యూస్ రాదర్ దెన్ దిస్ ప్రెస్సింగ్ ఇష్యూస్ లైక్ క్లైమేట్ చేంజ్ అని అడుగుతున్నాను దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఈవెన్ ద మీడియా ఎస్పెషల్లీ ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది చెప్పాలంటే నేచర్కి నేచర్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యాజ్ హ్యూమన్స్ టు ఎంజాయ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ వాట్ డి వాట్ డి వీ గివ్ బ్యా గివ్ బ్యాక్ వీలైనంత వరకు పాడు చేసాం సంవత్సరాల సంవత్సరాల కొద్దీ సో నవ్ ఇట్ ఇస్ రిటైలేటింగ్ అగేన్స్ట్ అస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్యాడ్ ఎనీ మోర్ అంత పాడు చేసాం మనం ఎస్పెషలీ ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ చెట్లు కొట్టేయడము ఇంకా వాట్ నాట్ అగ్రికల్చర్ అనేది లేకుండా పోయింది సో దీని వల్ల ఎఫెక్ట్స్ అన్ని ఐ మీన్ ద హెవీ డౌన్ పో డౌన్ పోర్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్లడ్స్ సాయిల్ ఎరోషన్ ఇవన్నీ మనం చేసిన తప్పులే మన ఇట్స్ పేయింగ్ అస్ బ్యాక్ సో ఇట్స్ రియలీ హై టైం మనమేమి రోడ్డు మీద పోస్టర్లు బ్యానర్లు పట్టుకొని ఉద్ధరించమని నేను చెప్పట్లేదు బట్ లెట్స్ డూ అవర్ స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ టు దిస్ అర్త్ ఇన్ గివింగ్ ద అర్త్ టు ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఇన్ అ బెటర్ షేప్ అదొకటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అందరికీ ఇట్స్ అ సీరియస్ మెసేజ్ అండ్ దీనివల్ల యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ అడ్వాన్స్ మెథడ్స్ దర్ ఆర్ వెరీ మచ్ సింపుల్ మెథడ్స్ హియర్ యూ యూ కెన్ డూ విత్ యువర్ పార్ట్ టు సేవ్ దిస్ అర్త్ ఫ్రమ్ ఈవెన్ మోర్ డిటోరియేటింగ్ అండ్ కైండ్లీ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ స్మాల్ ఇష్యూస్ రాదర్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ బిగ్ ఇష్యూస్ అంటున్నాను 
thank you for watching this video i will post some links in the description you can go through it and be a small part and be a very small part to creating a difference and saving this mother earth thank you all